รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเช็คลิสต์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีไทยสีเสียเห็นปะก็เด็ดออกเด็ดออกอะไรเงี้ยนี่ปลูกเองเลยหรอแน่นอนเก่งจังเลยอ่ะทําเป็นได้ไงอ่ะโอ้ยก็เวลาว่างๆก็อยากจะหาอะไรทำเป็นไงอดีเรกบ้างจะแบบไม่ได้ฟุ้งซ่านชีวิตจะได้แบบเออดูแบบมีอะไรทำอะไรเงี้ยทำบ้างปะเนี่ยก็ทํานะทําตลอดงานดีเรกเหรอใช่อืก็ทําอะไรอ่ะดูซีรีส์ที่เกาหลีอะไรประมาณเนี้ยก็ดูตลอดเวลาแหละเป็นถือเป็นงานดีเรกเหรอยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่านนะตอนนั้นอะก็แต่เพื่อพิว่าก็ดีนะเดี๋ยวขลังมาปลูกกันใหม่บ้างดีกว่าใช่งานดิเลกมีประโยชน์หลากหลายอย่างนะพี่เบลไม่ว่าอันดับแรกเลยนะการจัดความเครียดจริงป่าบางคนที่เฉพาะสาวๆนี่นะคะชอบแบบเครียดนะมีอดีตหลังฟังใจบ้างแหละชอบแบบมโนหาดาราในดวงใจบ้างแหละเออเดินไปเดินมาก็ย้อนดูซีรีส์เก่าๆอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เครียดมากเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่มีตังกินข้าวยังสมควรเครียดนี่แหละเขาบอกว่าทำงานอดิเรกเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายความเครียดไปได้เหมือนกับแบบไม่ต้องไปคิดแต่เรื่องนั้นนะพี่เบลคือคิดถึงเรื่องงานที่เรากําลังจะทำอะไรเงี้ยอุ้ยเดินเอาใจต้องหางานทําบ้างดีกว่าทำให้เราเนี่ยมีความท้าทายในชีวิตมากยิ่งขึ้นท้าทายยังไงคะก็คือปกติถ้าเกิดว่าแป้นเนี่ยนะเป็นคนที่แบบทำอาหารไม่เป็นทำขนมก็ไม่เก่งลองทำดูสิมันจะมีความท้าทายเกิดขึ้นที่สำคัญเลยนะยังได้งานด้วยได้แบบความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆไม่ต้องไปโมนั่งคิดฟุ้งซ่างให้มันวุ่นวายเออจริงอย่างบางคนเขาบอกว่าแบบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตายอย่างเงี้ยก็ลองให้ค่อยปลูกลองทำให้มันสาเร็จดูซิว่าเราเนี่ยจะสามารถทาได้หรือเปล่าอืมเห็นไหมเวลาเรามาทํากิจกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆด้วยเวลามาเวิร์กช็อปใช่ไหมเวลาปลูกต้นไม้หรือว่าทําขนมทําเทียนหอมทำอะไรเงี้ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆบางทีก็เป็นแบบเพื่อนแบบต่างวิชาชีพต่างอาชีพอะไรเงี้ยดีนะถือว่ามีสังคมใหม่เกิดขึ้นจริงป่ะเออแล้วก็บางทีอาจจะได้แฟนใหม่มาด้วยทำไมอะพี่เบลถ้าสมมติว่าเราเนี่ยชอบออกกําลังกายไงอ,อาจจะไปวงไปวิ่งไปเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยนอกจากจะใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงได้ด้วยที่สําคัญได้นะออกกําลังกายเนี่ยนอนหลับก็สบายร่างกายก็แข็งแรงผิวพันธุ์ก็เปล่งปลัง่งเออชะลอวัยด้วยเนาะดีสุดๆเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีไทยงานอดิ
เรกคือสิ่งที่เราทำกันในเวลาว่างจากการทำงานหรือการเรียนผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะมีงานอดิเรกของตัวเองที่แตกต่างกันไปซึ่งงานอดิเรกเหล่านั้นนอกจากจะช่วยลดความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยที่พบเจอมาตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งสัปดาห์แล้วยังมีผลดีต่อจิตใจอีกด้วยและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสตูดิโอละมุนละไมแล้วนะคะอยู่กับน้องหมายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยสดใสนะคะน้องหมายดูสองคนดูแก่ไปเลยพี่เบลอายุแบบต่างกันมากเลยนะคะละมุนละไมที่น่ารักมากที่มาที่ไปคืออะไรคะน้องหมายก็สตูดิโอของเรานะคะก็คือว่าเริ่มจากการที่ทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวพี่หนามเพิ่งเรียนจบกันอย่างนี้แล้วก็เริ่มทำสตูดิโอตั้งแต่ตอนเรียนแต่ว่าเพิ่งจะมีสร้างเป็นสตูดิโอขึ้นมาจริงๆนะก็คือตอนที่เราเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นความชอบของเราทั้งคู่ที่เ,เลือกเรียนออกแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยที่เน้นวัสดุที่เราเรียนอ่ะก็คือเรียนเซรามิกอย่างงานข้างหน้าคือเรียกเป็นงานเซรามิกหมดเลยใช่ไหมคะน้องใหม่ใช่ค่ะแล้วทำไมน้องใหม่ถึงสนใจเซรามิกเป็นพิเศษล่ะคะเราอ่ะได้ทดลองเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรียนมีทั้งเรียนไม้เรียนเซรามิกเรียนผ้าเรียนแพ็กเกจจิ้งเรียนกราฟิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทดลองในตัวแมทเทเรียลแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะแบบว่าได้ทดลองกับดินเพราะว่าเราจะได้เห็นนั้นแบบว่าการปั้นการตกแต่งลวดลายหรือว่าการเผาการเคลือบสีทุกอย่างมันจะมีโปรเซสของมันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากเลยใช่ปกติเราจะเห็นตามเพราะตลาดจะแบบเหมือนเหมือนกันนะพี่เมลนะจุดเด่นของเรานี่คืออยู่ที่ตรงไหนคะเรามาดูกันดีกว่าอ๋อก็จุดเด่นของเรานะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวเนื้อดินอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอ่ะใช้เป็นเนื้อดินขาวเนื้อดินขาวก็คือเป็นดินพอสเลนเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อบวกกับสีเคลือบที่เราตั้งใจให้ความรู้สึกถึงความละมุนละไมเกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบว่าเนื้อดินขาวบวกกับสีเคลือบที่จะส่งเสริมความรู้สึกให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นและบุญละไมในการแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านในการใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจสังเกตนิดนึงอย่างอันนี้แก้กาแฟมันจะดูแบบบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งใจหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนทำครึ่งหนึ่งส่วนเตาอ่ะเป็นคนทําอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าในการเผาเซรามิกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเอางานของเราเนี่ยเข้าเตาแล้วก็ทิ้งระยะเวลาเอาไว้ทําให้เวลาเผาแล้วขนาดมันจะหดเล็กลง 15% ซึ่งถามว่าเบี้ยวมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็คือเราอ่ะเป็นคนที่ทําแค่ครึ่งเดียวส่วนเตาก็จะเป็นที่ทําให้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ก็คือมันก็คือเหมือนกับความไม่ได้ตั้งใจของของการปั้นให้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ปะตอนปั้นคือตรงๆใช่ไหมใช่ตรงใช่ค่ะมันก็เบี้ยวเองเราพร้อมที่จะกําหนดขนาดมันได้ในในระดับหนึ่งว่าปั้นแล้วมันตรงประมาณนี้นะเพราะว่าเราเทํามือในแต่ละชิ้นแต่ละใบอ่ะทุกใบมันก็จะไม่มีความที่จะเหมือนกันหรือหรือเท่ากันในทุกๆใบอยู่แล้วชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆคือเป็นงานอดิเรกที่ทํามาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราแบบเราทําไมถึงมาสนใจเรื่องพวกนี้ได้อะถ้าเป็นในเรื่องของเซรามิกเนี่ยค่ะเราเพิ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยก็คือประมาณปีปีสองปีสามเราก็เลือกเรียนเซรามิกขึ้นมาแต่ถามว่าเป็นแบบเป็นงานอดิเรกที่เราชอบในงานคราฟงานออกแบบงานตกแต่งตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไหมอันนี้ก็ใช่แล้วก็เลยเลือกเรียนในสาขาออกแบบแล้วหมายถึงเป็นแบบผู้หญิงวันวานนะดูเหมาะกับงานคราฟอะไรเงี้ยแบบเยอะปักถักร้อยอะไรเงี้ยสมัยนี้มีผู้หญิงสนใจงานแบบนี้เยอะไหมคะเยอะนะคะเหมือนแบบว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกระแสของการที่เ,เราสามารถที่จะทำงานเป็นแบบคัสตอมเมดก็คือมีความเฉพาะในแต่ละคนแต่ละแบบได้เราก็เลยแบบว่ามาลองเวิร์กช็อปกันว่าอ๋อเนี่ยฉันจะอยากจะปั้นแบบนี้รูปทรงแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็พอจัดเวิร์กช็อปเนี่ยก็กระแสตอบรับดีเ
ตกแต่งงานฝีมือของตัวเองด้วยเงี้ยพี่แต่ละอันก็แบบดีไซน์น่ารักมากค่ะแล้วเวิร์กช็อปที่นี่มีสองอะไรบ้างคะน้องไหนเวิร์กช็อปนะคะก็เราเปิดมาสองครั้งแล้วซึ่งสองครั้งอันเนี้ยเราจะมีธีมในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไปอย่างครั้งแรกสูตรที่เราเปิดก็คือเป็นพินชิ่งจะเป็นเทคนิคของการแบบทําถ้วยจานชามในแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออในเกศใช่ใช่ดูมันลักษณะของการขุนเปี้ยวนี่จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็คือจากบินก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเจาะรูมันลงไปแล้วก็ใช้ใช้มือในการพิ้นพิ้นมันคือการแบบบีบกดขยำมันสมัยเด็กๆป้าดินน้ำมันกระมันป้าใช่ใช่แต่แต่ดินในเซรามิกอันนี้ค่ะมันจะมีความยากกว่าดินน้ำมันตรงที่มันมันดูดความชื้นทําให้เราต้องทำในระยะหนึ่งอ่ะแล้วเราจะต้องแบบว่าหยุดพอแล้วเพราะว่าไม่งั้นดินมันก็จะแห้งแตกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เราเป็นผู้ทำเราเป็นคนแบบว่ากําหนดขนาดกําหนดความสูงกําหนดรูปแบบของเราได้ด้วยมือของเราเองนะคะเพราะว่าในน้ำมันสมัยก่อนอย่างเงี้ยพอมันจะแห้งปุ๊บตากแดดจ้านิ่มปล่อยเลยจ้าครั้งที่2ของเราจะเป็นธีมช่วงนั้นออกคอลเลคชันวันคริสต์มาสพอดีเราก็เลยโซนนี้ใช่แล้วก็เลยจะมาในธีมของการแบบว่าทําของเดคอเรทีฟหรือว่าในการสอนใช้เคลือบสีที่เป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าเคลือบสีสดแบบนี้นี่ไงนี่ไงเป็นเซ็ตโคกันนี่ใช่ก็จะเป็นเซ็ตคอลเลคชันวันคริสต์มาสและอย่างของส่วนมากที่เราทําเนี่ยเป็นแบบเป็นสามารถใช้จริงได้ไหมหรือว่าเอาไปตั้งโชว์หรือเอาไปเป็นของขวัญของฝากซะส่วนใหญ่อ๋ออันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยมีทั้งเซตที่เป็นเทเบิลแวร์เนี่ยก็จะเป็นถ้วยจานชามแก้วกาแฟหรือว่าคนที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าอยากได้เป็นของตกแต่งก็จะเป็นเนเคอร์ไอทีไอเทมก็จะมีด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องของตกแต่งหน้าเลยอ่ะใช่ไหมหรือว่าคนเป็นแบบว่าเอสเปรสโซ่ช็อตนะใส่เป็นช็อตไงจริงหรอมันจะเล็กไปไหมช็อตแค่เนี้ยช็อตเดียวตื่นเลยช็อตเดียวเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเวิร์กช็อปอะค่ะคือเขาสามารถทําออกมาเป็นรูปแบบได้เลยเหรอคะได้ค่ะได้บางคนอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาคิดแบบเอาไว้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเขาอยากได้ถ้วยทรงประมาณนี้มีหูจับมีอะไรเงี้ยเขาเอาแบบมาให้เราดูแล้วก็ทําแบบนี้ได้ไหมเราดีได้ไหมเงี้ยเราก็สอนให้เขาในวันนั้นได้เลยนะคะอย่างเบสิกเริ่มต้นเลยค่ะสําหรับคนที่เพิ่งมาเรียนเขาต้องทําแบบไหนทำไมคิดว่าน่าจะทําเป็นเป็นถ้วยอันเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นของคนที่มาเวิร์กช็อปอันนี้เริ่มต้นใช่ที่เป็นแบบถ้วยไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้เทคนิคของการพิมพ์ชิ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าเอาดินมาแล้วก็มาจับจับจับจับใช่ไหมมาบีบกดอย่างเงี้ยค่ะสังเกตแล้วก็จะจริงนะไม่ได้เหมือนกับบอกว่ามันมีรอยนิ้วรอยอะไรมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือของพี่ตาหน่อยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับบีบแบบใช่ใช่ใอันนี้คือง่ายสุดเบสิกสุดเลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเบสิกอ่ะมันมีทั้งหมด3วิธีนะคะก็คือตามตารางอันนี้เลยก็คือจะมีทั้งแบบว่าบางคนอ่ะชอบพินชิ่งบางคนชอบคอยลิ่งบางคนชอบแฉลบซึ่งแบบว่าการคอยลิ่งอ่ะค่ะก็คือเหมือนการปั้นดินน้ำมันตอนเด็กๆเลยก็คือเราปั้นเป็นเส้นก่อนแล้วเราก็เอามาขดขดรูปเซอร์เหมือนแบบขดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแสลบถ้าแสลบก็คือทําเหมือนดินเป็นกระดาษก็คือเป็นทําเป็นแผ่นขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอามาม้วนเอามาห่อก็จะได้เป็นอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงๆเรียบเรียบแบบนี้ค่ะก็คือเป็นดูเหมือนจะเหมือนจะง่ายนะคะกระดาษม้วนปุ๊บอันนี้ก็คือตรงตัวบอดี้มันนะคะแล้วก็เอาไปทาบกับชิ้นดินอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นตรงก้นก็จะได้หนึ่งถ้วยแต่เขาชอบแบบนี้เนี่ยเขาดูเนี่ยเออเขาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ดูมันแบบดูมันบุดเบี้ยวดีเราชอบเลยชอบดูอะไรแบบบุดเบี้ยวน่ารักดีอยากทําเองบ้างเป็นของขวัญของฝากบ้างนะประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะสอนพี่หน่อยนะพี่แก่ไม่รู้ว่าจะปั้นออกเป็นอะไรนะคะใช่อันนี้นี่ก็ว่ายากนะเป็นว่ายากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันดีกว่านะคะว่าฝีมือของเราสองคนเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะจะปั้นออกมาเป็นถ้วยหรือว่าเป็นอะไรยังไงติดตามกัน
ถ้วยอันเล็กๆแบบนี้หรือว่าเป็นแบบว่าเป็นแก้วกาแฟเล็กๆเล็กๆใช่ไหมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอร์ดี้ไทยงานปั้นดินเผาถือเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ผู้ปั้นจะได้แต่งเติมสีสันลงไปในชิ้นงานของตัวเองแถมยังช่วยสร้างอารมณ์ให้ผ่อนคลายและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาจากการสร้างผลงานที่มีกระบวนการสลับซับซ้อนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราสามารถนําเอาศิลปะมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ค่ะก็จะมาถึงขั้นตอนของการเวิร์กช็อปลองปั้นดูซิอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็พร้อมแล้วต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนอนะคะอยากให้น้องใหม่แนะนําดีกว่าว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือเริ่มแรกก็คือต้องมีดินก่อนอซึ่งดินที่เราใช้จะเป็นดินพอสเลนค่ะค่ะดินพอสเลนเมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีที่ขาวนวลในแบบนี้เลยเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของดินพอสเลนซึ่งดินพอสเลนเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะมาใช้เราจะต้องนวดก่อนโดยที่พี่หนาวจะเป็นคนนวดให้อันนี้คือพี่หนามนะคะสวัสดีค่ะหนึ่งในสมาชิกเรื่องมุลไม้นั่นเองค่ะพี่หนาวสมาชิกมีอยู่สองคนสองคนนี้แหละค่ะให้พวกพี่ๆป้าๆเนี่ยทำอะไรดีคะน้องใหม่วันนี้เราก็จะมาลองทำเป็นแบบถ้วยอันเล็กๆแบบนี้หรือว่าเป็นแบบว่าเป็นแก้วกาแฟเล็กๆเล็กๆใช่ไหมเชนทริปง่ายๆของง่ายๆก่อนใช่ซึ่งวันนี้วันนี้ที่เราจะสอนก็คือมีทั้งการขึ้นรูปแล้วก็การตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆโดยใช้วัสดุใกล้ตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาลองแต่คนละวันแต่คนละตัวเลยค่ะแม่ใช่ไหมต่อแล้วแล้วผมจะถามว่าแบบรู้สึกเหมือนเหมือนดินน้ำมันนะพี่แบลเหมือนคล้ายๆอยู่คล้ายๆได้น้ำมันบวบวกกับไอ้แป้งขนมปังสมัยก่อนที่เราเคยเรียนนะมันดีเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้คือยังไงคะอันนี้ก็คือเริ่มจากการที่เรากำดินในมือข้างที่เราไม่ถนัดก่อนข้างซ้ายข้างที่ไม่ถนัดก่อนแล้วเราก็ใช้มือข้างที่ถนัดอะตบดินตบใช่ให้เป็นก้อนกลมๆก่อนอ๋ออย่างนี้ได้ไหมอ่ะแต่ก่อนทำอย่างเงี้ยตบตบจะจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดแบบเนี้ยเราดินมันจะดูดความชื้นจากมือเราไปหมดแล้วทำให้มือเราแห้งและดินก็จะแห้งเร็วอย่างเงี้ยค่ะเกตว่าดินมันเริ่มแข็งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้มือเราเนี่ยแหละแบบจุ่มน้ำนิดนึงต้องมีความชื้นนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อจะส่งไปให้ดินได้อย่างเงี้ยค่ะไว้ในมือข้างที่ไม่ถนัดโอเคแต่แล้วว่ามือข้างที่ถนัดนะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งกดลงไปที่ดินค่ะกดลงไปเลยนะกดลงไปที่ดินอย่างนี้กดลงไปครับกดลงไปค่ะกดลงไปเลยกดลงไปแข็งเออคอยดูแข็งแข็งใช่ไหมคะกดลงไปปุ๊บแล้วเราก็ใช้อีก4นิ้วประคองดินอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนไปค่ะใช่ถ้ามีเล็บค่ะมีเล็บถ้ามีเล็บยากเลยใช่เราเราต้องกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเราใช้มืออีกข้างนึงประคองนี่เริ่มจะเหมือนโคกแล้วอ่ะเราขังหลังจากที่เราปั้นกันแล้วรูปทรงที่สวยงา
ามมากค่ะแป้งนี่เรียกว่าลูกทรงอะไรจ๊ะเอออันนี้ไม่สามารถระบุได้แล้วเป็นลูกทรงอะไรพยายามหาคำจำกัดความอยู่นะตอนแรกบอกว่าจะเอาเป็นอะไรนะเป็นครกเป็นครกก่อนพักหนึ่งเป็นเป็นแก้วตอนนี้กระถางต้นไม้ได้ขอคำเดียวอวดนายอวดนายนี่ถ้วยกิมจิถ้วยกิมจิน่ารักน่ารักอุ้ยเนียนมากเห็นไหมแต่ข้างหลังเต็มไปหมดจ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรนี่แต่ถ้าทำเป็นของแป้งก็ได้อยู่นะถ้าเป็นเอาแบบเอาหูมาใส่อย่างเงี้ยพี่เบลใช่ทีนี้เนี่ยมันก็สามารถติดเป็นหูแบบว่าหูหิ้วได้ค่ะโดยตอนนี้เนี่ยน้องหนามก็จะมาทําหูติดเข้าไปการการติดแบบว่าการเชื่อมดินด้วยกันนะคะก็คือว่าตอนแรกเราจะต้องขูดสร้างเท็กเจอร์ให้กันกับดินก่อนอย่างเงี้ยค่ะในจุดที่เราจะติดค่ะในในจุดที่เราจะติดเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยในการที่อ่าพอเสร็จทีนี้ปุ๊บแล้วเราก็เก็บพึ่งติดลงไปนะเราก็จะต้องสร้างเท็กเจอร์ทั้งสองสองส่วนค่ะสองชิ้นเลยค่ะอันนี้เพื่ออะไรคะสร้างให้เพื่ออะไรสร้างสร้างเท็กเจอร์ในการที่เราจะเอาเอาน้ำอะค่ะเป็นตัวเชื่อมแล้วก็หยอดน้ำลงไปหน่อยนึงแล้วก็อันนึงปุ๊บหลังจากที่รอประมาณน่าจะ10นาทีเนาะพอเสียทีจ้ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบแข็งตัวแล้วสามารถที่จะทําลายได้แล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์การทําลายค่ะมีอะไรยังไงบ้างก็เราก็จะมีทั้งเป็นแบบตัวปั๊มตัวตอกที่เป็นตัวอักษรหรือว่าใช้เป็นผ้าลูกไม้หรือว่าเป็นวัสดุรอบๆตัวที่เราหาได้เนี่ยค่ะก็เอามากดลวดลายได้แต่ตอนนี้น้องหนามนําโด่งไปแล้วนะคะทำอันนี้คือแบบเราทําเป็นลายอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตัวตอกที่เป็นรูปใบไม้ครับโอ้ยน่ารักนี่นี่นี่แต่งแต่งบริเวณแบบว่าปากขอบปากแบบนี้ก็ได้ใส่ลายลายไปทำเป็นแพทเทิร์นนี้อันนี้มันเป็นแก้วกาแฟเลยจะกลายเป็นลายแล้วก็นี้อ้าวน่ารักน่ารักน่ารักน่ารักดีเป็นแบบใบไม้นะอาของแป้งทำเป็นแบบไหนนี่แป้งกะว่าจะเอานี่นะคะลูกไม้เนี่ยใส่ลงไปตรงตรงก้นตรงก้นแก้วใช่แล้วก็จะเขียนตัวอักษรนิดหน่อยตรงแบบขอบๆนิดนึงเออของพี่เนี่ยรักราการค่ะขับสองพาค่ะไปไม่เลยในแก้วนี้เป็นหลวงนี่แหละมารายการนี้อะขอน้องใหม่อะจ๊ะขอใหม่ไหมก็จะทําเป็นลายเอ่อลายลายดอกไม้อย่างนี้อยู่ตรงข้างในโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ตอนนี้นะคะแป้งก็ใช้ผ้าลูกไม้นี่นะคะปั๊มลงไปแล้วนี่โดยมีน้องแหม่บอกเคล็ดลับว่าต้องค่อยๆกดไปทีนิดทีนิดนั่นเองนะนี่เป็นแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นลายชัดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานําเอาไปเผาแล้วเนี่ยลายมันจะชัดขึ้นมานั่นเองโอ้อันนี้เป็นขับโสภาค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อเบลเองนะคะก็จะใช้เป็นอิซาเบลล่าค่ะเบาๆนี่เห็นไหมลายก็เสร็จแล้วตอนนี้ลายของเราก็สวยงามมากอย่างนี้เห็นไปแล้วนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ของแป้งเนาะของเบลเป็นแบบว่าตัวหนังสือหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการนําเอาชามของเราเนี่ยค่ะไปเผาใช่ค่ะซึ่งเผาเราจะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าสเตจของบิสค่ะค่ะบิสกิตใช่อก็คือเผาแล้วเป็นแบบนี้ใช่เผานานไหมจ๊ะเผาประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดร้อยองศาค่ะแต่ว่าในภูมิแปดร้อยองศามันก็ยังดูแบบด้านๆยังใช้การไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมหลังจากนี้คือต้องเอามาทําอะไรก่อนเอามาเคลือบสีค่ะเคลือบสีนี่คือเป็นขั้นตอนของการเคลือบสีนะคะในน้ำหนามจะสาธิตให้ดูสีที่ใช้นี่คือเป็นสีอะไร
สีทางเซรามิกนี่นะคะก็คือเขาจะเรียกกันว่าเป็นสีเคลือบซึ่งสีในครั้งนี้เราจะลองเคลือบเป็นสีเขียวซึ่งเราก็จะเป็นอ่ะเป็นสีเขียวข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเราก็จะให้เป็นสีสีสีขาวปล่อยเอาไว้ให้โชว์ความขาวของเนื้อดินก็จะสไตล์ประมาณนี้ปะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้างในแต่ข้างนอกจะเป็นขาวจะเป็นขาวเลยขาวเลยใช่ะมันฟุ๊บไปเลยใช่ไหมคะใช่มันแห้งไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือเมื่ออันนี้เป็นอันนี้แล้วแล้วไปเผาโอ้โหแล้วกันนะสีมันไม่ใช่สีมันดูต่างกันนะคะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้เดินความร้อนอ๋อโอ้โหเรามีปฏิกิริยาในเตาอะไรอย่างงี้อีกปุ๊บจากอย่างงี้กลายเป็นอย่างงี้เลยโอ้โหแต่ถ้าเราจะทำสีให้มันอ่อนเลยค่ะแล้วนี้ก็ต้องอ่อนหนักเลยใช่ไหมใช่หรือว่าหรือว่าอยู่ที่สูตรเคลือบอะค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะจริงแล้วก็น้องจะเป็นสีอ่อนๆอย่างเงี้ยแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากเขาเผาแล้วเนี่ยจากอันนี้จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยก็ขวดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะขวดโดยโดยประมาณจะประมาณ 15% นะคะโอ้โหต้องบอกว่าขั้นตอนก็หลากหลายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทํายากมากมายใครอาศัยแบบว่าความตั้งใจในการทำแบบนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็หลากหลายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทํายากมากมายใครอาศัยแบบว่าความตั้งใจความพยายามนิดนึงตอนที่ตั้นนี่แหละจริงตอนที่ตั้นนี่ต้องแบบอาศัยแบบความพยายามนิดนึงนะคะสุดยอดเลยเป็นยังไงแป้งวันนี้ดีนะคะแต่ว่าอยากจะรอดูตอนเสร็จแล้วอะแต่ว่าเราต้องแบบทิ้งไว้ก่อนหลายวันต้องบอกว่าของเราสองคนเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันเพิ่งมาปั้นวันนี้ไงต้องรอประมาณสักกี่วันเอ่ยต้องรออย่างน้อยที่จะให้แห้งสนิทอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3วันสามวันค่ะพร้อมที่จะเข้าเตาเพราะถ้าเกิดว่าเรายังชื้นชื้นหมาดหมาดเนี่ยเอาเข้าไปในเตาเลยเผาเลยเนี้ยค่ะงานก็อาจจะระเบิดได้โอ้โหโอ้โหยอดปกติแล้วคนที่มาเวิร์กช็อปอะค่ะเขาจะมาวันหนึ่งนี่คือแบบได้ไปกี่ชิ้นงานอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มันก็จะอยู่ที่แล้วแต่คนนะว่าเขาแบบปั้นเป็นแบบว่าขนาดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าเราจะให้ดินกันคนละ1กิโลแล้วก็ใน1กิโลเนี่ยเขาอยากปั้นเป็นกี่ชิ้นอันเนี้ยก็แล้วแต่เขาได้เลยอยู่ที่ขนาดใช่ค่ะใช่แล้วจะจานอะไรกับไปบ้างเป็นเซตหนึ่งเซตใช่ซึ่งก็สามารถแบบว่าเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยค่ะวันนี้โน้ตได้แบบออกมังกายไหมเนี่ยมันนี่เด็กไงแบบปั้นขยับมืออะไรเงี้ยเราเหนื่อยตกนะจริงแล้วก็แบบตอนตอนตอนปะเนี่ยลายเนี่ยก็สนุกนะก็อยากเห็นนะคะก็สาวๆคนไหนนะคะที่มีเวลาว่างอยากจะหาอะไรทำเนี่ยเดี๋ยวว่าการที่แบบมาทำเซรามิกแบบนี้มันก็เวิร์กดีเหมือนกันได้นะถือว่าฝึกครีเอทีฟด้วยแล้วก็ค่อยๆแบบทำฝึกความตั้งใจไปด้วยแต่คนที่สนใจในอยากจะมาเวิร์กช็อปที่นี่เนี่ยติดต่อเงินได้บ้างคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจ Facebook ของเรานะคะก็คือ www.facebook.com/lamulamai.studio ค่ะหรือว่าเราก็จะโทรมาที่เบอร์เราเลยก็ได้หรือว่าดูในเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้สุดยอดเลยนะคะน้องใหม่ทำมานานแล้วเดี๋ยวให้ฝากข้อคิดดีๆดีกว่าเราทำเซรามิกแล้วเราได้อะไรกลับไปบ้างในการที่เราจะทำเซรามิกหรือว่าทำงานศิลปะต่างๆเนี้ยนะคะก็คือว่าเราก็จะได้ในเรื่องของการฝึกสมาธิแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ได้การแบบว่าพัฒนาฝีมือได้ได้มีความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานเนี้ยค่ะหรือว่าเราจะได้แบบมีการแบบว่าฝึกทักษะต่างๆในการในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบเครียดกังวลเรื่องอะไรเนี้ยค่ะยิ่งเราลองหากิจกรรมทำอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เราแบบว่าลดความลดความเครียดลงไปได้ค่ะเป็นไรเพื่อนด้วยใช่แล้วเราว่าชอบแบบมีเพื่อนเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคให้สนใจนะคะก็ลองมากันได้นะคะที่ละมุลละไหมสตูดิโอแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณน้องไหมมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณหนักด้วยนะคะแม่ชอบจังเลยอ่ะเอากลับบ้านได้ไหมอ่ะนั่นสิเอาไปเผาที่บ้านไหมล่ะจุดแก้เผาเอาส่วนแคลอรี่เคาน์เตอร์วันนี้นะคะเพื่อพามานับปริมาณแคลอรี่ค่ะของเมนูสัตว์ป
แคลอรี่เคาน์เตอร์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีไทยจานเดียวยอดนิยมของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นเมนูง่ายๆอย่างข้าวมันไก่หรือข้าวหน้าเป็ดเพราะช่วยประหยัดเวลาและรสชาติอร่อยอีกด้วยเพียงแค่มีเนื้อนุ่มๆโปะบนข้าวร้อนๆเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปรสกลมๆก็อ,อิ่มอร่อยได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะเขาเต้าวันนี้นะคะเพื่อพามานับปริมาณแคลอรี่ค่ะของเมนูสัตว์ปีกค่ะนั่นก็คือข้าวหน้าเป็ดกับข้าวมันไก่นั่นเองว่าแต่เมนูเหล่านี้นะคะจะมีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราตามเข้าไปดีกว่าค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้แล้วค่ะร้านข้าวมันไก่ตองแปดค่ะไปดูกันกิโลแคลอรี่ค่ะมาถึงเมนูข้าวมันไก่ทอดนะคะข้าวมันไก่ทอด1จานค่ะให้พลังงานทั้งหมด693กิโลแคลอรี่ค่ะกว่าเมนูอื่นๆแต่ถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็สามารถทานได้อย่างไม่ต้องกลัวอ้วนหรือจะทานสลับไปกับอาหารจานเดียวเมนูอื่นๆหมุนเวียนกันไปไม่ให้จําเจก็จะดีกว่านะคะเพราะไม่มีใครจะเข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันพบกับเรื่องราวดีๆที่ผู้หญิงต้องการหลากหลายสาระความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเพราะเราคือคลับโสภา